что, во-первых, я вчера выступал, во-вторых, Дима со свойственной ему научной методичностью, аналитичностью уже практически все сказал. Значит, на что бы я, на что бы я обратил внимание? Значит, мне кажется, что нужно подумать, это как бы, всем нам вместе, потому что, ну, значит, о том, как привлечь прессу. заинтересованы все, да, сказать, как бы организаторы и, и участники, которые здесь очень хорошо и которые нас очень нравятся. Мы заинтересованы в том, что у нас будет большее количество, большее количество участников интересных, да, большее количество докладов. То, сказать, как бы здесь важно, чтобы в какой-нибудь компьютерной прессе, да, украинской, белорусской, российской, да, сказать, конференция прозвучала. Это не бесплатно, но это и не какие-то безумные деньги. Да? То есть, в принципе, я со своей стороны постараюсь подумать, как можно кого-то привести из России сюда. Вот. Но это вот то, что как бы, организатор, то, о чем организатор будет подумать. Что... Медийная составляющая, так называемая. Медийная составляющая только не в плане такого грубого пиара, да, который, так, как бы, а просто, так, как бы, чтобы была статья, да, там не обязательно даже в печатной прессе, может быть, в интернет-прессе где-то о том, что как, не о том, даже, что не анонс конференции, анонс конференции проще сделать, а о том, что прошла конференция, было хорошо то-то, было плохо то-то, там, а как бы, такой-то там член комитета сказал по этому поводу, там, все, да, то есть уже, как, ну, как обычно, уже, уже что-то будет, это, я думаю, что это увеличит интерес, а увеличение вот такой публичности, да, оно, оно полезно. И как бы, в этом плане, конечно, конечно, важно обязательно опубликовать, опубликовать презентации вместе с тезисами, то есть вот это все очень важно. И, конечно, то, что, то, что на мой взгляд, надо делать обязательно, я вижу, что в менеджерской конференции старалась всегда делать. Это уже когда человек присылает тезис, если его доклад связан с каким-то проектом свободного софта, с какой-то разработкой, пусть небольшой, или разработкой документации, URL его сайта. Да? Сейчас это несложно, существует огромное количество публичных ресурсов. Если у него проблемы, ему можно в этом помочь, сказать, где он может это дело выложить. Вот. Но, по крайней мере, чтобы не возникало таких вещей, потому что сказать, у нас, в общем, было так, что человек присылает тезисы, вроде бы у него свободный проект, а когда начинаешь у него выяснять, а где вообще все, все это делал, то выясняется, что у него это есть, да, но проект не вполне пока свободный, это он собирается все выложить, вот, обязательно это сделать, клянется, обещает и так далее. Но для нас, понятно, вот такая честность, она какая бы очень важна. Вот, ну и, значит, насчет того, там устраивать секции, не устраивать секции, не знаю. В свое время мы, когда проводили в Огненске первую конференцию, сейчас уже девятая будет, давно будет совсем. Вот, мы устроили вот эти самые секции, у нас было много заявок. Вот, и, в общем, мы получили, ну, такое народное возмущение по этому. Я пропустил вот этот доклад, я не знал, что он будет такой интересный. Что вы устроили? Делайте хоть в три дня, но делайте так, чтобы мы все могли послушать. Вот. Ну, с тех пор, как я мы стали делать все последовательно. Но с другой стороны, то есть надо смотреть, нужно, если это разделение есть да, по секциям, то оно должно быть действительно таким, чтобы сложно было себе представить человека, который как бы, захочет послушать то и другое. И разделение должно быть, потому что я когда увидел доклад Игоря Власенко в секции про бизнес, я так и не понял, в частности, как его работодатель, я не понял, а каким бизнесом Игорь занимается. Это было непонятно. Вот, ну вот это, как бы, такие конкретные пожелания, как коллеги по организации конференции. Я, кстати, 
пользуясь случаем, всех приглашаю в Обнинск в конце июля, у нас уже будет девятая конференция. Вот. А дальше, после этой конференции, будет Linux Fest. Они сейчас как бы отдельные, организаторы разные, но тем не менее, там прям рядышком на берегу Протвы, те, кто хочет потом пообщаться уже в совсем неформальной обстановке, могут это сделать. Впрочем, для неформального общения Обнинск и Боровск вполне располагают. Так что всех приглашаю. Вот, и э, большое спасибо, пожелали всяческих успехов, обязательно, обязательно приеду на следующую конференцию. Очень замечательно, и постараюсь побольше народ э, своих из э, нашего проекта, из нашего проекта сюда вытащить. Я думаю, лучше, как вам будет интересно. Спасибо. спасибо.